Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Assalamualaikum. आज हम कुनाफा बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम उसकी क्रीम तैयार करेंगे क्रीम तैयार करने के लिए हमने एक सॉसपैन में एक कप भरकर दूध लिया है यानी कि 250 ml दूध फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है इसमें हम दो टेबलस्पून शक्कर डाल देंगे दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पहले इन तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है अब इस तरह से इसे चलाते रहेंगे हमने इसमें दो टेबलस्पून शक्कर ऐड किया है ये इसके लिए परफेक्ट है क्रीम ज़्यादा मीठी नहीं होती आप चाहें तो और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाते हैं हमें पहले कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिलाना है उसके बाद फ्लेम को ऑन करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें गट्ठे बन जाएँ लम्ब्स बन जाएँ चार से पाँच मिनट फ्लेम को लो करके कंटिन्यूस चलाने से ये बहुत अच्छा और गाढ़ा हो गया है आप देख सकते हैं बस इतना ही इस तरह से गाढ़ा चाहिए हमें हमने इसे कंटिन्यूस चला के चार से पाँच मिनट पकाया है कॉर्नफ्लावर का कच्चापन खत्म हो चुका है हम यहाँ पर एक चौथाई टीस्पून स्पून वनीला एसेंस डाल देंगे हमने यहाँ पर क्रीम चीज ली है हमने यहाँ पर चार क्यूब लिए हैं जिनका वजन 80 ग्राम्स है आप चाहें तो क्रीम चीज़ के बदली क्रीम यूज़ कर सकते हैं घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं लेकिन गाढ़ी मलाई यूज़ करें या फिर क्रीम और चीज़ दोनों भी यूज़ कर सकते हैं जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें और क्रीम यूज़ करें साथ में ये दोनों चीज़ें मिला के आप तकरीबन एटी टू हंड्रेड ग्राम्स इस्तेमाल करें या फिर कोई भी एक इस्तेमाल करें जो भी आपके पास आसानी से मिले चीज के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे एक से दो मिनट फ्लेम को लो रखेंगे अच्छी तरह से चीज मेल्ट हो चुकी है एक से दो मिनट हमने इसे चलाते हुए पकाया है हमारा जो क्रीम है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब चाशनी की तैयारी करेंगे शुगर सिरप बनाएंगे हम इसकी चाशनी बनाते हैं सबसे पहले हम आधा कप पानी ले लेंगे एक बर्तन में हमने 125 सौ पच्चीस एम पानी लिया है आधा कप उसमें आधा कप भरकर शक्कर डाल देंगे तकरीबन 100 ग्राम शक्कर फ्लेम को हमने हाई किया है हम इसे चलाएंगे जब तक शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती शक्कर मेल्ट हो चुकी है हम फ्लेम को लो करेंगे और उसमें एक टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे लेमन जूस हम इसीलिए डालते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन को रोक सकें वरना चांसेस हैं ठंडा होने के बाद चाशनी जो है हमारी वो सेट हो जाए जम जाए अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर बस दो से तीन मिनट पकने देंगे दो से तीन मिनट हो चुके हैं हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे तकरीबन एक टी आप चाहें तो रोज़ वाटर डाल दें बस एक बार चलाएँगे इसे कवर करके रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे हमने यहाँ पर सेवैयाँ ले ली हैं यहाँ पर हमने 350 ग्राम सेवैयाँ यूज़ की हैं हम सेवैयों से आज कुनाफा बनाएंगे क्योंकि जो कुनाफा का डो है वो आसानी से हर जगह अवेलेबल नहीं होता इसीलिए हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया हम वर्मिसली से बनाएंगे क्योंकि ये चीज़ हर जगह अवेलेबल है तो आप आसानी से इसे बना सके घर पर हमें इसे हाथों से क्रश कर लेना है हाथों से हमने अच्छी तरह से इसे क्रश कर लिया है बहुत पाउडर भी नहीं कर देना है बस इस तरह क्रश करना है हमने आधा कप बटर ले लिया है मक्खन आप कोई भी मक्खन यूज कर सकते हैं सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी आपके पास है आप चाहें तो बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मक्खन को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है हम इसमें ऑरेंज फूड कलर मिलाएंगे एक चौथाई टी का भी आधा यानी कि वन एथ टी ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं चाहते तो नहीं मिक्स करें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसे सिवैयों पे डाल देंगे
अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे अच्छी तरह से हाथों से हमने इन्हें मिला लिया है हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे हमने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया है फ्राई पैन को पहले हम मक्खन से ग्रीस कर लेंगे हमें अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेना है ये नॉन स्टिक पैन है फिर भी कभी कभी सेवैयाँ चिटक सकती हैं नीचे और थोड़ा सा मोटे बेस वाला फ्राई पैन यूज़ करें अगर आप इसे अवन में बनाना चाहते हैं तो 150 फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे बीस मिनट तक बेक करें जो सेवैयाँ हमने बटर लगा करके तैयार रखी हैं उसमें से हम आधी क्वान्टिटी इसमें डाल देंगे आधी सेवैयाँ हमने इस पर डाल दी हैं हम अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करने के बाद ज़रूरी है कि हम इसे इस तरह से प्रेस करके फॉर्म कर दें बिल्कुल सेट कर दें आप यहाँ पर किसी भी बोल या किसी भी प्लेट को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से प्रेस करने के लिए अच्छी तरह से इसे सेट करने के बाद हम इस पर वो क्रीम डाल देंगे जो हमने तैयार किए हैं अच्छी तरह से हमने जितनी क्रीम बनाई थी वो तमाम इस पर डाल दी है लेकिन कॉर्नर्स पर हमने नहीं लगाया है क्योंकि जब ये पैन को क्रीम लगती है तो क्रीम चिटक सकती है पैन पर इसीलिए इसकी एजेस को छोड़ दें कोनों को छोड़ दें हम इस पर बाकी की सेवैयाँ डाल देंगे सेवैयाँ हमने इस पर डाल दी हैं हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए इस तरह से इन्हें प्रेस करना है हमें एक दूसरे पैन को भी हमें बटर से ग्रीस करके तैयार रखना है हम कुनाफा अवन में नहीं बना रहे हैं पैन में बना रहे हैं तो हमें दो पैन तैयार रखने हैं एक पैन दूसरे पैन से थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि जब हम इसे फ्लिप करें तो हमें आसानी हो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको इसे फ्लिप करके पकाना है हम इस पैन को भी ग्रीस करके तैयार रखेंगे बाद में फ्लेम ऑन करके कुनाफा को सेकेंगे फ्लेम को हमने ऑन करके बिल्कुल लो पे रखा है दो मिनट हम इसे इसी तरह लो फ्लेम पर पकने देंगे दो से तीन मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद हम इस तरह का एक तवा नीचे रख देंगे ये तवे के ऊपर हम इस पैन को रख देंगे क्योंकि बहुत जल्दी सेवैयाँ नीचे से जल सकती हैं और ब्लैक हो सकती है हम नहीं चाहते कुनाफा का कलर खराब हो जाए इसीलिए हम इस तरह से इसे रखेंगे और कम से कम दस मिनट एक साइड पर पकने देंगे आठ से दस मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर एक साइड से पकते हम अब इसे पलटाएंगे पलटाने के लिए हमने जो दूसरा पैन ग्रीस करके तैयार रखा है वो यूज करेंगे ये पैन को हम इस तरह से इस पर रख देंगे हमने आपसे कहा था कि ये पैन थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम इसे इस पर पूरी तरह से यूं कवर करना चाहते हैं इसीलिए ये पैन थोड़ा बड़ा लें ये स्टेप आपको ध्यान से करना है इसे बहुत ध्यान से करें माशाल्लाह एक साइड से बहुत अच्छी तरह बेक हो गया है कुनाफा हम थोड़ा सा इसे इस तरह से शेप दे देंगे हमने इसे पलटा कर भी तवे पर ही रखा है ये एक ब्लैक कलर के तवे पर ही रखा है ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो सके आहिस्ते आहिस्ते फ्लेम पर हम रख देंगे तो ये जल भी सकता है नीचे से इस तरह तवे पर हम इसे 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बेक होने देंगे दूसरी साइड से भी हमने इसे 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके सेक लिया है कुनाफा बिल्कुल तैयार है हम इसे 5 मिनट इसी तरह रहने देंगे बाद में इस पर चाशनी पोर करेंगे कुनाफा पर हम चाशनी पोर कर देंगे शुगर सिरप जब इस पर चाशनी पोर करें तो चाशनी को हल्की सी गर्म कर लें 
थोड़ी चाशनी को हम अलग से रख देंगे सर्व करते टाइम हम चाशनी भी सर्व करेंगे अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं हमने पिस्ते का पाउडर किया है हम इसे इससे डेकोरेट कर लेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है